，你记住有三种印力，去你屋企灾云就跟住咪攞个狼。唔系啊，边、啊、三种啊？等我用扫把攀佢扯。话你知，中意讲是非个八卦婆，去你机，你要注意啦。有句老话：三客常来串，加拜人丁山。咁究竟系边三种人嚟到你屋企都会将啲衰运带过嚟呢？睇下你身边有冇咯。第一种中意讲是非嘅人，正所谓来说是非者，便是是非人啊嘛。咁呢一种人用粤语就叫做搞屎棍。咁讲白啲，呢一种人系心胸好狭窄嘅人，喺你面前讲呢一个唔啱，嗰、那个唔着，话唔定系想通过呢一个讲八卦嘅方式获取更多信息。满足人对信息嘅需求心，等个个都中意佢，获得成就感。你冇睇佢今日同你咁好咁 friend， 无话不说啊！有可能有一日你对佢唔好啦，又或者你得失咗佢，佢一样会同第二个讲你嘅是非，讲你唔好。呢一种搞屎棍明星都唔系咁好嘅。如果你身边有呢一种人，就要远离佢，更加唔好带翻屋企啦，免得物以类聚，人哋都以为你系咁样嘅人啊！平时我哋都系嘅，如果未全面了解事情嘅真相，都唔好讲，小心祸从口出。咁第二种有边种啊？嗯，人点人印嘅印嚟啦，攞、哦、到你屋企，你冇俾佢入门口。第二种就系唯利是图嘅小人，喺佢哋眼中只有利益，不顾情面，净系有财利，唔顾其他。咁你身边有冇呢啲亲戚朋友或者系同事呢？吓？嗱喺《水浒传》里面嘅陆谦，佢就一个唯利是图、表里不一嘅小人啦。平时一副淡泊名利、和和气气咁嘅样，佢伪装都好好嘅，同林冲系好朋友，大家平时来往都系恭恭敬敬。但系当高俅想陷害林冲嘅时候，呢、這个陆谦竟然为咗贪图富贵，企喺高俅嗰边，都唔企喺佢好朋友林冲嗰边，仲多次谂啲毒辣嘅计仔陷害林冲。有一次仲想烧死佢，最终喺山神庙俾林冲杀死咗。你话同呢啲人做朋友、做兄弟，甚至带翻屋企嘅话，系咪引狼入室啊？所以要远离呢啲认钱唔认人嘅朋友，更加就唔好带翻屋企啦。咁第三种又系边种人啊？嗯，白金眼、又耳高又攀嗰啲人嚟啦。即系点啊？即系有钱就高攀，就整。穷人就唔就落脚踩哦，白金眼系粤语嘅讲法，即系指嗰啲对有钱有权有势嘅人就阿谀奉承，但系对普通人咧就白眼相待嘅势利小人。咁你身边有冇嗰啲见高就拜、见低就踩嘅白金眼咧？吓，系呢种人讲白啲就好自私、好现实嘅。今日有可能因为你富贵过佢、本事过佢，对你恭恭敬敬。下朝有一日等佢叻翻过嚟嘅时候，望都唔望你一眼。讲到呢度，又令我谂起有个古仔，话说有一个叫做马执力嘅人，咁佢一直都系以卖货为生嘅穷小子，家境亦都好贫穷嘅。后嚟俾佢遇到人生嘅贵人，叫做黄从义。嗱，呢一个黄从义系做开茶叶生意嘅大老板，卖茶叶亦都揾到唔少钱噶啦。咁呢个马执力见到黄从义揾咁多钱，决定就要跟佢做卖茶叶嘅生意啦。每日对佢阿谀奉承，又矮又细咁样，系咪？将佢对鞋拆到立立令。诶、哎，点知多得黄从义嘅大胁之下，呢、这、一个马执力竟然俾佢搵到第一桶金。后嚟仲娶咗个大家闺秀为妻添。但系有一日，黄从义遭遇山贼，搞到钱又冇，货又冇，损失惨重，仲揸落周身债。咁呢个时候，黄从义就走去搵阿马执力帮手，谂住问佢借住一千两银嚟渡过难关先。咁黄从义谂住佢一定会借噶嘛，当初唔系得自己，佢点有今日咧？系咪？啊，换转系你，你会唔会借啊？咁一般都应该会借啩。但系呢个马执力就唔系咯，反转猪肚就系屎，唔顾当年嘅情面，觉得黄从义搞成咁已经还唔起钱俾佢噶啦，所以唔肯借钱俾佢，嗱都算啦。仲要讲啲好难听嘅说话，好唔尊重人嘅说话，一副势利眼咁嘅样去打发咗黄从义走。咁黄从义本嚟都好有生意头脑嘅，后嚟真系俾佢东山再起，做嘅茶叶生意仲大过之前。嗱呢次就轮到马执力生意失败，半路仲遇到山贼，搞到血本无归。咁最后都系得黄从义不计前嫌帮翻佢。嗱、这、呢个故事就讲完啦。咁呢个故事系话俾我哋听人性嘅犀利同埋冷酷无情。
仲提醒我哋做人要识得感恩，要讲情讲义，重情义嘅人先至会有真心朋友。唔好淨係顾个人嘅利益，有句说话，山水有相逢啊。虽然话带朋友返屋企食个饭可以增进下感情，热闹啲，但係真係唔係话乜嘢人都适合带返屋企。咁除咗正话讲嘅三种之外，嗱仲有啲品行不端嘅，鍾意赌之类嗰啲不良嗜好，又或者日日无所事事、屌屌揈嗰啲呢，就唔好带返屋企啦，免得影响屋企良好嘅家风，免得影响自己嘅仔女啊。记得要远离嗰啲唔值得深交嘅人，唔系薄情啊，只系为咗及时止损，系为咗守住自己家庭嘅底线。好啦，咁今期嘅问题系，你有冇经常带朋友翻屋企嘅习惯呢？带嘅又系边啲朋友呢？正话讲嘅三种朋友，你身边有冇呢？留言分享一下，我哋评论区见，下一期再见，拜拜。